এই ফক্স জেমস ইয়ার এবং অ্যাডিবি রিয়েলস্টেটার বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের নতুন আরেকটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পর্বে আমরা জানবো পাথ ফাইন্ডার সম্পর্কে আমাদের যে শেপ বিল্ডার টুল ছিল সেটির মধ্যে কিন্তু অনেকটা এটি কাজ করে কিন্তু পাথ ফাইন্ডার আমাদের একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করে সেটি কীভাবে কাজ করে আজকে আমরা জানবো তো আর বেশি কথা না করে চলুন আমরা শুরু করি তো এখানে আমি বেশ কয়েকটি স্যাম্পল নিয়ে রেখেছি স্যাম্পলগুলো হলো মূলত আমাদের এখানে যদি দেখেন প্রত্যেকটি রেক্ট্যাঙ্গেল এখানে দুটি করে রেক্ট্যাঙ্গেল রয়েছে প্রত্যেকটি স্যাম্পলে তো এগুলো আমরা আমাদের যে পাথ ফাইন্ডার রয়েছে সেটি বোঝানোর জন্য এই স্যাম্পলগুলোকে ব্যবহার করব তো পাথ ফাইন্ডারকে আনার জন্য আমাদের যেটি করতে হবে উইন্ডোজে যেতে হবে এরপরে আমাদের পাথ ফাইন্ডার যে উইন্ডো সেটা যদি সিলেক্ট করি নতুন একটি উইন্ডো ওপেন হবে যেটি হলো আমাদের পাথ ফাইন্ডার নামে রয়েছে তো এখানে শেপ মোড রয়েছে এবং পাথ ফাইন্ডার রয়েছে এগুলোর কাজ কি কী সেটি আমরা জেনে নেব তো প্রথমেই যে এক্সাম্পল সেটি থেকে আমরা যদি দেখি আমাদের দুটি দুই কালারের রেক্ট্যাঙ্গেল রয়েছে আমাদের এখানে যদি আমাদের ইউনিটে আমরা ক্লিক করি তাহলে যেটি হচ্ছে উপরের যে শেপটি ছিল যে কালারের সেই কালার অনুযায়ী দুটি শেপ কম্বাইন হয়ে যাচ্ছে আমি যদি আপনাদেরকে আউটলাইন মোডে দেখাই বাই দ্য ওয়ে আউটলাইন মোডে যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে কন্ট্রোল প্লাস ওয়াই যদি প্রেস করেন তাহলে আউটলাইন মোডে যেতে পারবেন এখানে মূলত কিন্তু আপনার সব কালারগুলো রয়েছে আমি যদি আবার কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করি নর্মাল মোডে চলে আসবো কিন্তু এই মোডে যে সুবিধাটি আপনি পাবেন আপনার যে আউটলাইনগুলো রয়েছে শুধু সেগুলোকে দেখতে পারবেন আপনার যে কালারগুলো রয়েছে সেই কালারগুলো আপনার কাজে কোনো ডিস্টারবেন্স তৈরি করবে না তো অনেক সময় আমাদের আউটলাইন মোডটি দরকার হয় তো এখানে যদি দেখেন আপনি আমি দুটিকে সিলেক্ট করলাম দেন আমি ইউনিটে ক্লিক করলাম তাহলে কিন্তু এই দুটি সংযুক্ত হয়ে গেল দুটি শেপ মিলে নতুন আরেকটি শেপ তৈরি হলো তো এই কাজটি যদি আমরা অল্টার প্রেস করে করি তাহলে যেটি হবে এটি কিন্তু কম্বাইন হয়ে গেল বাট এখানে কিন্তু আমাদের শেপ দুটি থেকে গেছে এখন আমরা যদি চাই এখান থেকে কিন্তু এটিকে সিলেক্ট করে আইসোলেটেড সিলেক্টেড গ্রুপে গিয়ে এখান থেকে কিন্তু আমাদের এই শেপগুলোকে আবার মুভ করতে পারবো তার মানে কি হলো আমাদের ঠিকই সেটি ইউনিট হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের শেপ দুটি ডিস্ট্রাক্ট হয়নি আমাদের পরবর্তীতে যদি আমরা চাই শেপের কোনো মডিফিকেশন করবো সেক্ষেত্রে অল্প প্রেস করে করতে পারি অথবা আমরা যদি চাই আমরা আর কোনো মডিফিকেশন করবো না জাস্ট নতুন একটি শেপ তৈরি করবো দুটি সিলেক্ট করে আমাদের ইউনিটে ক্লিক করবো তাহলে কিন্তু এটি আমাদের সংযুক্ত হয়ে যাবে এরপরে যেটি রয়েছে সেটি হলো মাইনাস ফ্রন্ট তো নাম থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের উপরের অংশ যেটি রয়েছে সেটি নিচের অংশ থেকে মাইনাস হয়ে যাবে দুটিকে সিলেক্ট করে যদি মাইনাস ফ্রন্টে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু উপরের অংশটি আমার মাইনাস হয়ে যাচ্ছে নিচের শেপ থেকে তো পরবর্তী যে শেপ মোড রয়েছে সেটি হলো আমাদের ইন্টারসেক্ট তার মানে কি আমাদের এই দুইটি শেপ যে অংশটিতে ইন্টারসেক্ট করেছে মানে ব্যবচ্ছেদ করে সে সেই অংশটি আমাদের থাকবে এবং বাদ বাকি দুটি অংশ বাদ হয়ে যাবে তো আমি যদি এটিকে সিলেক্ট করি দেন আমার ইন্টারসেক্টে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু শুধু মাঝখানের অংশটি থেকে যাচ্ছে এবং আমাদের পাশের যে অংশগুলো সেগুলো কিন্তু বাদ হয়ে যাচ্ছে এরপরে যেটি দেখবো সেটি হলো এক্সক্লুড এবং বাইদ ওয়ে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অল্টের যে ক্লিক করে যে অপশন সেটি থাকছে এবং সেটিতে আমরা আইসোলেটেড গ্রুপ আকারে থাকবে আপনি চাইলে পরবর্তীতে শেপের আকার চেঞ্জ করতে পারবেন তো এটিকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম তারপর আমরা যদি এক্সক্লুডে ক্লিক করি তাহলে যেটি হচ্ছে আমাদের আমাদের যে ইন্টারসেক্ট ছিল সেটির জাস্ট অপোজিট মাঝখানের অংশটি মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এবং চারিপাশের অংশগুলো থাকছে তো এরপরে আমরা দেখব পাথ ফাইন্ডারের কী কী রয়েছে পাথ ফাইন্ডারে যেটি রয়েছে সেটির প্রথমটি আমরা যদি দেখি সিলেক্ট করে নিলাম এবং এটির নাম যেটি বলছি ডিভাইড তার মানে কি আমার যে শেপগুলো রয়েছে সেগুলো ডিভাইড হয়ে যাবে আমি যদি ক্লিক করি কিছুই হচ্ছে না বাট আপনি যদি এটিকে আনগ্রুপ করেন তাহলে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন প্রত্যেকটি অংশ আপনি আলাদা করতে পারছেন তার মানে যে শেপগুলো রয়েছে যে যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে সেই অংশগুলো কিন্তু ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে এরপরে যেটি রয়েছে সেটি হলো ট্রিম ট্রিম মানে হলো আমাদের কর্তন করা বা কাটা তো ট্রিম কীভাবে কাজ করে আমরা যদি দুইটিকে সিলেক্ট করি দেন ট্রিমে ক্লিক করি তাহলে নিচের অংশটি কর্তন হয়ে যাচ্ছে উপরের শেপ যে অংশটিতে এখানে ইন্টারসেক্ট করেছে আন্ডগ্রুপ করে যদি আমরা দেখি তাহলে লক্ষ্য করতে পারবো আমরা আমাদের এই অংশটি ডিলেট হয়ে গেছে কারণ উপরের যে শেপ সেই শেপটি কিন্তু আমাদের নিচে যে রেক্ট্যাঙ্গেলের এই অংশ জুড়ে ছিল এরপরে রয়েছে আমাদের মার্চ তবে মার্চ একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করে এটি একটু বোঝানোর জন্য আমাদের আরেকটি সেম শেপ লাগবে মানে সেম কালারের শেপ লাগবে আমি এটিকে একটি কপি তৈরি করে নিলাম এখন যদি আমি এই তিনটিকে সিলেক্ট করে তারপরে আমাদের মার্চে ক্লিক করি এখানে যেটি হবে
ক্রপ মোড ক্রপ মোডে যেটি হচ্ছে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে ক্রপ হয়ে আমাদের মাঝখানের অংশটুকু থেকে যাবে এবং এখানে একটি লক জিনিস লক্ষ্য করবে নিচের শেপটি এই অংশটা কিন্তু আমাদের থেকে যাচ্ছে শুধু যে শেপ সেটি থেকে যাচ্ছে কোনো কালার নেই তো কেন নেই সেটি আপনি যদি লক্ষ্য করেন এখানে আমাদের পাথ ফাইন্ডারের এই সিম্বলটি খেয়াল করেন উপরের এই অংশটা একদম গ্রেট কিন্তু মাঝখানের অংশটার ফিল কালার রয়েছে এবং নিচের যে অংশটার সেটি শুধু স্ট্রোকের কালার রয়েছে তার মানে এখানে আমাদের নিচের শেপটি রয়েছে আমরা যদি আনগ্রুপ করি তাহলে এটিকে সিলেক্ট করতে পারবো আমরা কিন্তু চাইলে এখান থেকে একটি কালার দিয়ে দেখতে পারি আমাদের এই শেপটি কিন্তু এখনও বিদ্যমান রয়েছে এরপরের যেটি রয়েছে সেটি হলো ওয়ার ফ্রেম ওয়ার ফ্রেম বুঝতেই পারছেন আপনারা আমাদের কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করলে যেরকম অবস্থা হয় সেরকম কিন্তু এখানে যেটি হবে যদি ক্লিক করি আমাদের শেপগুলো থেকে যাচ্ছে শুধু কালারগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো আমাদের ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি আনগ্রুপ করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এই অংশগুলো কিন্তু ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে এগুলো কালার করলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই জিনিসগুলো কিন্তু ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে তো তারপরে যেটি রয়েছে মাইনাস ব্যাগ তো আমরা যদি এটি সিলেক্ট করে মাইনাস ব্যাগ ক্লিক করি তাহলে যেটি হচ্ছে নিচের অংশটি কিন্তু আমাদের মাইনাস হয়ে যাচ্ছে উপরের অংশ থেকে তো এই ছিল মূলত পাথ ফাইন্ডার দেখা যায় আমাদের অনেক সময় অনেক ধরন কমপ্লিকেটেড শেপ তৈরি করতে হয় আমাদের সেই শেপগুলোতে যদি আমরা পারফেকশন নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পাথ ফাইন্ডার ব্যবহার করতে পারবো বিভিন্ন রেকটাঙ্গেলকে বিভিন্ন সার্কেলকে এগুলোকে আমরা যদি একসাথে কম্বাইন করি কিংবা ডিভাইড করি মাল্টিপ্লাই করি এভাবে কিন্তু আমরা কিন্তু ডিফারেন্ট কাইন্ডের শেপ তৈরি করতে পারবো পাথ ফাইন্ডার ইউজ করে তো আই হোপ আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এই চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ক্যাচ ইউ গাইস অন দ্য নেক্সট ওয়ান দেন গুড বাই